。叶夫人，这个账本记录了什么？请你当庭简要说明一下。好的，沈班长，这个账本的内容与先前公诉人提供那个账本的内容完全相反。他记录的不是被告人用来卖孩子的开支，他是被告人的支出流水账，是他用来养孩子的开支。被告人曾向辩护人回答。说这些孩子最先被拐带回码头村之后，是被告人把他们养在自己的村子里。他给他们买好看的衣服、鞋子穿，买好吃的东西吃。他说他不能让这些孩子们受苦，要不然，他就觉得自己真的是在犯罪了。辩护人想提醒何一婷注意，从某种意义上来说，李花花也是一个受害者。他和码头村的其他村民一样，受害于县城的那家巨大的化工企业。正因为他染上了恶疾，甚至因为恶疾家破人亡，才在不得已的情况下面拐带走了第一个儿童回家。为了在贫瘠的村庄中存活下来，他选择了一条不法的道路，其出发点只是为了缓解生存的困境。他是犯罪了，而且是严重的犯罪，但是不至于像公诉人说的那样罪不可赦。沈潘长，辩护人说的所谓化工厂的污染，都是没有经过证实的推测。就算李花花生病，也未必就是环境污染的受害者。即使是受害者，难道就可以犯罪了吗？请何一婷不予采信。何一婷记录在案。辩护人还想提醒何一婷注意：李花花在自身恶疾的影响下和失去爱子的打击下，第一次在一种痴迷和恍惚的状态下拐带走了马薇薇，并且没有把她卖给其他人。只是教育同村无法生育的村民抚养，其出发点与一开始就预谋拐卖儿童谋求经济利益是有区别的。公诉人提醒何一婷注意，李花花在受到巨大的经济利益驱使下，多次外出拐卖儿童，不仅数量多，而且非法获利颇丰，且存在明显的组织架构，在组织中起着带头人的作用，造成非常恶劣的社会影响，请何一婷考虑从重处罚。公诉人的意见，何一婷记录在案。反对从严从重。从举证环节中出示的第二个账本可以看到，第二个账本记录的用来养孩子的开支也不在少数。对于被告人，以及其他需要靠药物甚至血液透析来维持生命的村民而言，这些钱太重要了。但是他们还是愿意拿一部分钱出来花在孩子们的身上，并且没有任何虐待儿童的情节。从法条上讲，也并不存在从严从重判处的情况。接下来，我谈一谈我的观点。钱回来了。你们接着聊，接着聊啊！我们国家对拐卖妇女儿童犯罪的量刑上，下限是比较宽泛，最高可以判处死刑。其实早在上个世纪九二年，两高就出台了关于严惩。拐卖妇女儿童的若干司法问题的解答。另外，全国人大关于严惩严重危害社会治安的犯罪分子的决定，也是我们法院作为对此类犯罪量刑的标准依据。而在上面一系列的规定中，对可以判处死刑的条件，大家都很清楚。就是，在拐卖人口罪中，情节特别严重的那几条，而李花花就占了最重要的一条。他是组织犯罪的首要分子，他不仅组织起三个村民参加拐卖组织，而且自己担任首要骨干。虽然他拐卖儿童的数量不是特别巨大，但是也达到五人之多。这个赃款也有二十余万，所以我的态度是：检察院提出要从重从严，我觉得是合理合法的。
我们应该按照两高的精神，判理花花死刑，给犯罪分子一个严正的威慑，给社会舆论一个光明正大的交代。你们二位什么意见？去，省班长，我的意思，的确，李花花的犯罪行为中有一条确实符合两高的解答中所提到的从严从重情节，但是从严从重。并不就代表一死了之，我们还是要根据实际情况来判断，严，严到什么程度？好，我们通过对被拐卖妇女和儿童罪判处死刑的众多案例中，我们可以看到，通常只有达到两点情况：第一，对被拐卖妇女进行性侵害；第二，剥夺被拐卖妇女和儿童的生命权利，才会考虑判处死刑，其他的通常不作为死刑依据。被告人李花花有罪，但是罪不至死。你说的罪不至死，可你考虑过那五个被拐的儿童和他们家长的心情吗？他们的未来和家庭全都毁了，这比直接剥夺他们的生命权更可恶。我们判案子，不能只是存在行为的本身，而要看。这个案件，它的社会价值和法治意义。抱歉，张伟，这一点我不能同意您的观点。你可以说你的观点。行，我认为他们的未来有没有被毁掉，这只是一个特别模糊的概念，只是我们常人站在一个。主观的想法上去推演出来的，而并不是真正的犯罪事实。咱们设想一下，一个家庭破碎、食不果腹的儿童，被拐到了一个经济殷实、和谐稳定的家庭中，他甚至可能医好他的遗传病，还有可能送他出国留学。那咱们能说他的未来就被毁掉了吗？行，尽管这些都只是我王默个人推演出来的一个事实，但是这种事实，它是不是也具有真实存在的可能？王默，你说什么呢？你自己好好过过脑子。你现在说的是什么？你怎么能用小概率的事情来包容错误呢？如果按你说的，用这个小概率的事情来说这个案子，那你现在就可以叫全世界的民航停止飞行。为什么呢？因为这个民航有两大最致命的风险，那就是机械故障。和人为操作的失误。尽管这个飞机啊，失误率啊是少之又少，那它的概率肯定也是大过零了吧？那按照你这个说法，如果把这个肯定大于零这个小概率事件，咱们要拿到台面上来的话，那是不是全世界的飞机都不能飞了？有这个道理吗？秦远说的对，考虑到小概率的风险，那飞机就不能飞了。汽车也不能坐，出门树上的树枝掉下来，还有可能把你的脑袋打破。这喝水还有可能把你噎死，难道就不喝了吗？况且这种情况下，大多数那些被拐儿童的命运，都是以悲剧收场的，他们的家人更惨，有的精神失常，有的为了找自己的孩子，连工作都不要，有的甚至妻离子散，家破人亡啊。王默，你呀、啊，就是没结婚，没养育过孩子，你不知道这其中的伤害。其实，这个王默想说什么，我自己清楚，那可能啊，就没有表达到位，是不是？他想说啊，作为我们一个法律人。不管在判什么案子的时候，都要尊重事实，证据充分。尤其判这个死刑案的时候，我们一定要排除这个合理怀疑。那这合理怀疑啊，不是凭空啊随便由来的这个小概率事件，而是符合正常认识，有逻辑推断。有正常的因果关系的这个事件
你比如说啊，这个飞机通过正常的检查、按时的保养，咱们就有理由应该相信这个飞机是安全的。一旦出现问题了，那也是检查的这个环节和这个操作的程序出了问题，它不是飞机本身，对不对，老马？抱歉，乔伟，抱歉，雪，刚才确实是我太片面了。哎，也没有什么，呃，片面的，大家都是讨论。刚才我脾气也不好啊，还拍桌子了，是吧？我们的法律建设应该有自己的自信，而且必须应该有。这一点，我同意这个张院说的，啊，我们法律人啊，一定要有自己的这个自信。我们的国家这个法治建设，正在这个大打破的完善和进步，但是这种完善和发展，一定要建立在中国自己的具体国情上。梁院长，但我认为咱们同样也要考虑辩方提出的观点。没错，两高的解答中确实提到了从重处罚，但是同时也提到了从轻处罚呀。考虑到被告人李华花。他的生活困境，以及他对待儿童的态度，还有他在法庭上悔罪认罪时的表现，我觉得我们都不能那么简单的去判处死刑，因为那样会显得我们过于粗暴。李红花不存在生活困境，在检方报告里说了，管某部门已经证实，马头村不存在水污染的事实。我来谈一下我的看法。虽然我不是合议庭的，呃，我的看法呢，也只能做一下参考，好吧？呃，在以往的这个拐卖儿童的这个犯罪当中呢，但凡存在于故意杀害这个儿童的这种犯罪事实的，一般不采用从轻立案，而是以。数罪并罚的这种原则，判于死刑。但是在本案当中呢，没有确切的证据证明，啊，这个嫌疑人把拐来的儿童杀害。话是这样说，但是，请你要考虑到对广大社会的影响。这，我就是考虑到啊，对广大社会的这个影响，怕这个给老百姓啊有一种误。今天的会就开到这儿，娟，你来一下。过去啊，法院跟检察院切入一下，大家有什么事都好商量。现在你看，他有几个案子啊，根本不把兄弟单位放在眼里。我看了都于心不忍，那你也不能跟他直接怼呀、啊，都是同一个单位，又都是同一个级别、啊，况且他是老三，你才是老四呢。徐梦婷，你都不再坚持了，我倒要看看他怎么收场。这还差不多，那到时候他出了场，那上面就看到我的好了。这个李花花拐卖儿童案，罪名和量刑上，合议庭达成一致了吗？达成了。要我看，既然达成一致了，那就宣判吧。那我们走了。全体起立！现在宣判。本院认为，被告人李花花以出卖为目的拐带儿童一名。
贩卖儿童四名，其行为已构成拐卖儿童罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人李花花归案后，如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，积极配合找回被拐儿童，可依法从轻处罚。关于被告人李花花的辩护人提出，李花花。没有实施摧残、虐待儿童的行为，经查属实，本院予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二十四条之规定，现判决如下：被告人李花花拐卖儿童罪，判处有期徒刑十五年。各位媒体记者们，大家好啊！我是齐州中院的，我叫齐恒。齐副院长，本案只判了十五年，与大众所期待的死刑相差巨大。请问法院的定罪标准是什么呢？为什么会判的那么轻？哦，你觉得判轻了？我倒觉得判的正合适。<笑>为什么呢？难道人贩子不就是应该被判处死刑吗？这样不是可以更好的去威慑他们，让他们不要去犯罪吗？这是啊，你的理解啊。这个刑法的威慑力，不在于是他的严酷性。呃，或许是没有人实践过呢。其实啊，我们的老祖宗啊，早已经实践过了。在古代，这个法家啊，他讲究啊。治法之言，那我请问，那个时代他就没有犯罪了吗？那当今呢？我们杀人的人判死刑，贩毒的人判死刑，贪污的人判死刑。那我请问各位，现在就没有杀人的人了，就没有贩毒了，为什么还有贪污呢？这个刑法呀，它是一个系统的、科学的体系。如果不管犯什么罪，咱们不管是大罪、小罪、轻罪、重罪，咱们都判死刑，也违背了啊我们国家法律的保护人民啊的根本利益的这个目的。我们国家啊，死刑的罪名已经从六十八个，现在减到了四十六个。司法体制的改革呢，现在提倡慎杀、少杀，啊，这也是人类社会啊文明发展的一个趋势。但是死刑至少可以让一部分人因为害怕而不去犯罪，这样的话可以减低犯罪率。我们刑法讲啊，这个罪行则相适应，这什么意思呢？有的人解释啊，就是。这个刑法均衡，刑法相应，但是比较经典一点的表述啊，就是重罪重判，轻罪轻判，罚当其罪，罪行相称。什么意思呢？就是说啊，要给这个犯罪分子有一条后路，要及时的制止他们犯罪，或者是啊。制止他们犯更严重的罪，这是正确的做法。如果要是说人犯子一律死刑，是有的人就不敢犯罪了。但是你们好好想一想，如果是已经犯过罪的。或者是正在犯罪的人，他们会怎么想？他们会想啊，左右我都会死，我是生无可逃啊。那他们会不会破罐子破摔，将这个犯罪进行到底，或者产生出一种更极端的一个反抗？如果我们这个想法要放在了这个犯罪分子的身上，那就太可怕。你们想一想啊，人贩子他知道了，不管是最轻、最重
，他都是死。那么，如果警察要是来抓他的时候，他的第一个、第一个啊想法是什么？销毁证据啊，掩盖证据啊。这个证据是什么？这个人贩子的证据啊，有可能就是儿童啊。为了让警察不抓他，销毁证据，他有可能就把这个儿童给杀死了，毁尸灭迹。那么这个儿童呢，有可能活下来，有可能被我们给救下来，但是就是因为这个，他没有了生的希望。你们说？可怕不可怕？你说我这老婆，嗨，怎么让你来接我呢？真是关心你。哎呦，哎呦，你可小心啊！你要再住院，我的责任可就大了啊！我跟你说啊，啊，你那个讲话我全看了。嗯，哎呀，牛，全说到我们法官心里去了。说的我心里啊直痒痒，正想自己去判几个案子。哎呀，你先别判案了，你先把你这身体养好了再说啊你们昨天听说没有？马头村出现了一具女尸。马头村惊现无名女尸，疑似被李华花害死之儿童，十五年刑期，对得起地下的死者吗？太过分了！都说是疑似，又没有确认，什么脏水都往祁院身上泼。别理他。你说咱祁院？祁院。祁院。啊。钱，大家不要瞎猜了啊！公安局那边打电话，呃，这个尸体呢，不是一具儿童的尸体，而是一个成年女性的。那也就是说，不是被拐儿童的。是啊，那身份查明了吗？哦 ，DNA 鉴定呢，需要一段时间。那这事儿不会跟李华华有关系吧？对尸体的鉴定呢，死亡时间是五六年前。而李花花拐卖儿童呢，是三四年前，所以时间呢对不上。这下好了，祁院英明。啊，喂，哦，好，我马上就来啊，嗯，你们接着说啊。
。哎呦，大姐你怎么才来？我快饿死了。肥街的萝卜糕，我一堂堂中院的法官被你当成了外卖小哥喜欢。我刚到齐州的时候，我姐就专门给我买这个吃。啊，好，吃吧吃吧。你最近有没有看什么新闻啊？我天天加班，哪有时间关注这个呀、啊？发生什么事儿了？什么事儿都没有发生。我就随便一问，看看你年轻人关不关心时事政治。哎，没有饮料了。要什么饮料啊？来来来，找酸奶。我正好给你弄呢。吸管都给你插好了，来。郭伦，你打算什么时候原谅你姐夫？他不跟我道歉，我是不会原谅他的。你俩还真是一模一样，跟驴脾气似的。谁跟他一样啊？行了吧，半斤八两，你们俩。过段时间再说吧。行吧，好好喝。哎，小马。哎，侯志磊，怎么你一个人？老齐呢？跟秦院长没关系，是我有事儿想请教你。坐，说。侯志队，嗯，你上次说到 DNA 鉴定，我想问 DNA 鉴定是不是也可以鉴定亲属之间的关系啊？可以啊，除了亲子鉴定，亲属之间鉴定叫亲缘鉴定。嗯，怎么了？嗯，我有一个大胆的猜测，呃，不过只是猜测部分啊，我这里有一些线索。想要和你们上次找到的马头村女尸进行对比，看看是不是这个人的亲戚。这是你找到的 DNA。一葫芦画瓢，跟您先学先用吧。<笑>可以呀、啊。啊，嗯，侯队，这个事儿您千万不要告诉齐院啊，千万千万不要告诉他，不然他又是我瞎掺和了。<笑>明白。有结果了，马上告诉你。给你们说过多少次，把他埋深一点，埋深点，你们就记不住我这点事儿。你们呀，真是的。哎，是我。市环保局要来突击检查啊！快跟我走。哎，郭土，赶紧把这道房门关掉，把小屋锁起来，开通整个车间的污水处理设备，全速运转。厂长，这一开一关要半个小时啊，要不然会出事儿。哎呀，废什么话呀，赶紧弄吧！我知道你赶紧去吧，赶紧弄，弄完了把小屋锁上啊！哎，我提醒你，在关闭这道房门之前，一定要往管道里面加压，把残留在管道里的污水一并排出去，懂了吗？懂了，懂了。哦，如果有人问起来，还是什么都不知道，懂吗？哎，哎呀，我的姑奶奶，如果你们要是不懂的话，就麻烦了。今年的年终奖都没有了，懂了吗？懂了，懂了。另外，弄好以后赶紧告诉我。好好,好，赶紧弄，赶紧弄，快点啊！来来来，加压加压。欢迎欢迎欢迎欢迎，院长，哎哎哎，欢迎欢迎,、哎、欢,迎欢迎啊！那个各位领导辛苦了，先到办公室喝喝茶，喝点饮料啊，休息一下啊。好好,好、啊，不用了。我们是来对你厂里进行环评检查的，带路吧。哎，哎，小邓啊，你这个监察大队的大队长，有干劲儿，那是好的啊。但是呢，不能冒进
，你性子这么急，那工作能做戏吗？对不对？一旦出现什么差错，那就是对人民、对群众的不负责任。队长，哎，我看这样，咱们先去看营业执照啊，是不是齐全？至于这个饮料啊、茶呀、啊，就全免了。一杯矿泉水，所以。千万不能铺张浪费！哎，好好好啊，来来来，请请请请请啊！好好好。贺局，执照和审批文件都没有问题，那咱们就去现场实地检查吧。这营业执照和批文是真是假，那是一眼就能看出来的吗？抓问题，要从源头抓起。比方说，这个批文和执照是假的，那我们就要都得自行自查。问题出在哪儿啊？是吧？那就复杂了。所以呢，做事情不要那么草率，啊、嗯批文啊和这个执照，我仔细看过了。那咱们接下来就带上设备，去实地看看吧。好嘞，何局长，来，请。走走走走走走走。啊，请请请。啊，啊，来，请。啊。啊这一些设备啊，是我们这几年为了解决我们厂的污水处理问题，从资金上、技术上投入了大量的物资和人力。那现在呢，已经解决了厂子里的一些困难，特别是污水上面啊，破土啊。现在大家看到的就是我们这两年装的这些设备。好，来，这边请。哎，主任长，这间屋是做什么的？啊，这间是废弃的工具房。废弃的？哎，我看这门把手上一点浮灰都没有，倒是像有人经常进进出出嘛。啊、哦，哎呀，是我糊涂了。呃，这是一间的，放了一些去污材料配方和享有专利的一间房间。这个呢，一般人是不让进的。这一会儿是废弃存放房，一会儿是文件存放房。贺局，这里面有问题啊！哎，沈厂长，您您给解说解说。啊、哦，好，好，好。呃，领导们都知道，我们加工生产的是冶金行业的特殊材料
以及这个塑料行业的某些必需材。那么它产生的废水和废污呢，就和其他厂子是不一样的，降解和出污的材料配方也就不同。如果别人拿到了这些资料，他就可以推算出我们所生产产品的某些核心。所以这些资料，我们同样需要保密。呃，除了厂里的高级工程师以外，厂里一般人都是保密。哎、啊，既然是人家厂子里的技术机密，啊，不看就不看，是吧？这万一要泄密了就，就我们可赔不起啊！<笑>是不是、啊？来来，快点，去，来来。他也不放我们进去，说是环保局的人要过来取样。相信环保局就有鬼了，放心，我有办法。何局，啊，那些设备真的没问题啊？全都是最新的进口设备，污水处理能力远远超过了他这个厂子的排污量，而且经过处理的这个水质啊。全部达到了欧洲一类排放标准，不错、啊。那这没少花钱，那当然。不过它厂区干净，不代表它就没有偷排漏排。毕竟那个机器一运转起来，那就是白花花的银子。所以，一会儿检查这个排污管道，你们都得给我打起十二分精神，明白吗？明白。呃。我就不进去了啊！你负责监督采样，出来后第一时间把样品交给我。好样本够了，咱们上去吧。侯局，知道了吗？知道了，知道了。您看，一共是四份样本，呃，两份是土壤，这两份呢是水体。另外，我们在里面没有发现这个污水流动啊。好、哦，难道他们真的没有排污？呃，不好说。呃，或者是他们提前收到了消息，把排污停了，否则这些液体是哪来的？我亲自保管，回去立马化验。啊，行今天的这个兄弟借个机会啊，就想敬你一杯啊！你看，这一次你的电话呢特别及时，啊，及时的明察秋毫，让我们呢这个没有受到太大的损失。来，兄弟先
，先先干了啊，先干了。叫你行事小心点儿，你就是听不懂人话，你这是让贺局长一千个一万个为难。贺哥，您公事公办，用不着给小妹留面子。苏总，咱们一家人不说两家话。这水厂长掉水里了，我总不能看着他淹死吧？这拔出萝卜，还带着泥呢，是吧？况且，这也是为了我好。江岩化工厂干净了，才能证明我们环保局干净。我们环保局干净了，这以后才能更好的为苏总你们服务，是不是？贺哥这话说的太到位了。有您在这个位子上，那是化工总厂之福啊。山谷。